estudios nuevamente, luego del paso raudo, ni checa de Choco Wend, que no sé qué milagro ocurrió para que pase por Radio Marítima un sábado en la mañana. Peinadingo, últimamente anda peinadingo. Mil disculpas a mi querida Cecilia Durán, asesora académica educativa del Centro Boliviano Americano. Mil disculpas, le digo porque la he hecho esperar un poquito, pero nos vamos a poner en orden. Fede Morón, mi querido Fede, por favor, usted paciente, espérenos unos minutingos. Nos hemos atrasado un poco porque mi querido doctor se volvió a perder al venir a la radio y era una entrevista que no la Importante. podía cortar. Pudo haber sido al estilo alemán decirle, lo siento, llegó tarde, como los vuelos, ¿no? Perdió el vuelo, digamos, pero imposible. Claro. La gente estaba esperando escucharlo al doctor y creo que en estos momentos vale la pena esa gracias. voz. Cecilia Durán, muchas está? gracias por estar aquí. Usted siempre viene trayendo buenas noticias. Así es. Muchísimas gracias a ti, May, por darnos la, el espacio para poder comunicar noticias buenas y y lo más importante, ¿no? Para poder beneficiar a toda la, la juventud cruceña y boliviana. Esta vez no es diferente. Cecilia viene a comunicarnos una nueva jornada de la Feria Educativa que tiene el CBA. Así es. Este año, por quinta vez, el Centro Boliviano Americano está albergando la Feria de Universidades de Education USA 2019. Este año tenemos muchas novedades, tenemos 20 representantes de universidades este año. Nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Vamos a tener 20 stands en el teatro del CBA el día lunes. 2 de septiembre, desde las 5 y media de la tarde abrimos las puertas hasta las 8 y media, 9 de la noche. Y les digo, mejor si van antecitos de las 5 y media, porque la fila es larga. Sí. sí, que la avanza rápido, ¿no? Me consta, he estado ahí, pero la fila es larga. A esa hora ya hay jóvenes haciendo fila. Te cuento que este año hemos implementado una nueva metodología. Tenemos, eh, desde ayer, tenemos sesiones informativas en el Cine CBA en diferentes horarios, eh, donde ya adelantamos un poco de qué universidades son las que vienen, qué carreras más o menos tienen, para que la gente vaya investigando y realmente pueda aprovechar mejor su tiempo. De vaya la directamente feria. al exactamente, stand que, que le interesa. Del, exactamente. Entonces, mm. Esta metodología nos ha funcionado muy bien. Ayer viernes tuvimos más de 240 personas que nos han visitado en los diferentes horarios. Hoy sábado también tenemos eh, sesiones informativas. Una empezó a las nueve la y media tarde? de la mañana, sí. Otra está empezando a las diez y media de la mañana. En la tarde tenemos dos horarios. A las tres de la tarde otra sesión informativa y a las cuatro y media de la tarde otra para que la gente que trabaja, que estudia, pueda realmente visitarnos y enterarse qué universidades son las que vienen el lunes, qué carreras, qué oportunidades y qué necesito saber, para que realmente su circuito en la feria, este año está establecido de 30 minutos por grupo que van a ingresar. Como son tantas personas, tú ya tuviste la experiencia de estar el año pasado, entonces hemos implementado este nuevo, esta nueva metodología donde entran grupos de 150 personas al teatro y tienen como 30 minutos exactamente para poder... Re, eh, conversar con el representante y con el tiempo suficiente para poder ir a las mesas que realmente te interesan. ¿no? Hay también eh, una parte operativa que es el registro por internet para que ustedes prevean qué cantidad de gente va a ir y tomen las la, este, precauciones de vida. Así digamos, es, no, no. hasta el día de ayer teníamos 720 personas ¡Ay, inscritas. Me muero. Entonces... Y lo importante es que en, en estas precesiones también tenemos mesas de registro. Entonces tú asistes a la precesión, eh, te informas de todo y al salir te registras y te dan ya tu manilla de ingreso directo. Entonces cosa de que el lunes no tengas que hacer todo el proceso de registro. Si bien van a haber personas que nos van a decir no pude ir el viernes, no pude ir el sábado a las sesiones, tenemos habilitadas sesiones también el día lunes. Que es para en gente la mañana. Que, en la tarde, que es para gente que viene del interior también, que hemos tenido muy buena promoción en Cochabamba, en La Paz, en Sucre, en Tarija. Entonces, nos han escrito diciendo, no, no puedo llegar viernes, sábado, pero llego el lunes a la feria. Entonces, hemos habilitado sesiones a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, y se ha ido a una más a las 6 de la tarde, para que de ahí ingresen directo para la feria con su manilla. Porque es bueno, Cecilia, también aclarar que esta es una feria educativa que se realiza en varias partes del mundo, no sé cuántos países son este año. Sí. Y en Bolivia, en el único lugar que se está realizando es en Santa Cruz. Por eso es que hay gente 
de otros departamentos que vienen hasta Santa Cruz específicamente para participar de la feria o tomar información en la feria. Así es, este circuito sudamericano de ferias visita nueve países de Sudamérica. Arrancó hace cinco días en Brasil, en Río de Janeiro. Pasa por tres ciudades de Brasil, porque ustedes saben que la población Uf. de Brasil es inmensa comparada con nosotros. Pero eh, el segundo, la segunda estación es Bolivia. Entonces, las universidades les interesa conocer a los estudiantes bolivianos, quieren saber cuáles son sus expectativas, cuáles son las carreras más atractivas en, en Bolivia para poder eh, plantear opciones y oportunidades para los chicos. Y después de nosotros van a Buenos Aires, van a Paraguay, como te comentaba, nueve países de Sudamérica. Realmente eh, somos muy bendecidos, digo yo, de haber sido elegidos a Santa Cruz como la ciudad para esta feria. Y el dato más importante es que este evento es gratuito. A diferencia de otros eventos que también pues, van a encontrar gente que les diga soy agente, tengo, se represento tantas universidades, pero al final terminan cobrándoles. Entonces, este evento es completamente gratuito, tanto las sesiones como el, la misma feria. Y bueno, Education USA es una red del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no puede quedar indiferente en la embajada. Entonces, también la embajada va a tener su stand el día de la feria, va a dar charlas paralelas en la, en la feria, van a hablar sobre visas. ¿no? Nos está visitando este año la vicecónsul de la embajada, entonces va a hablar sobre visas estudiantiles y visas de Estados Unidos y a las ocho y media de la noche va a cerrar con una plenaria hermosa la embajada de Estados Unidos hablando de la beca Fulbright, que es la beca una de las becas más reconocidas a nivel internacional y también los programas cortos de intercambio cultural y académico que tiene la embajada. ¿no? Eso es súper interesante porque es un es una yapa digamos Exacto. a la feria educativa, Exacto. ¿no? Para que la gente que nos está escuchando nos están acompañando, mira vos, estoy Qué viendo buena. cómo la gente se está conectando. Aparte de que nos escuchan en la radio, no, se conectan por la transmisión al vivo en Facebook Live. Eh, que la gente sepa cuál es la ventaja de estar en esta feria. ¿Qué información puedo tener yo como estudiante en, en esta feria? Como bachiller, futuro bachiller, o incluso ya gente que ha terminado sus estudios y que quiere hacer otros de especialización, de lo que fuera. Creo que aparte del de el acercamiento uno a uno con el representante de universidades que vas a tener el tiempo y la oportunidad de poder tener el día lunes esa, esa charla uno a uno con el representante y conocer qué oportunidades tiene la universidad, creo que también nosotros como Education USA, como oficina de asesoramiento, queremos que se conozca el servicio que hacemos. Nosotros asesoramos a los estudiantes desde el inicio, en los cinco pasos, nosotros los llamamos los cinco pasos para estudiar en Estados Unidos, que va desde investigar tus opciones, cómo financiar tus estudios, ayudarte con tus aplicaciones, eh, los ayudamos con el tema de la visa también, los asesoramos con el tema de la visa estudiantil, eh, los asesoramos también con eh, capacitaciones para irse a estudiar a Estados Unidos, porque mal que mal eh, es una cultura diferente, es un país diferente, el clima diferente, entonces nosotros les damos todo eso, ese asesoramiento completamente gratis y como te decía, todo el año, entonces esta oficina funciona en el CBA, en la calle Cochabamba 66 y estamos todo el año, no simplemente no para, la feria, para exacto. la feria, exacto, entonces ese yo creo que es la mayor ventaja. ¿no? Ahora, una de las ideas que uno tiene es imposible pensar en ir a estudiar a Estados Unidos porque es carísimo. Exacto. Es un mito que nosotros queremos desmitificar en esta feria y en todas las oportunidades que podemos tener para comunicar a la población porque Estados Unidos tiene no solamente universidades, más de 4.500 acreditadas, tiene college, por ejemplo, que son otra opción interesante que ahora, inclusive los, los ciudadanos americanos optan ahora por entrarse, por, por estudiar en college, que son dos años. ¿Quién eh, aplica al college? Cualquier estudiante que haya terminado el colegio. Si tienes un título de bachiller, ya puedes aplicar un college. Y los costos comparados con universidad son mucho menores. Estamos hablando de universidades que pueden costarte 15 mil, 20 mil, 40 mil, hasta 80 mil, las mejores, al año. Los colleges cuestan entre 5 mil, 7 mil a 8 mil dólares al año. Al año. Entonces, es una opción interesante. Si bien te gradúas como un, eh, como un técnico medio, porque son solo dos años en el college, pero es un puente o un trampolín para después terminar dos años después en la universidad. Entonces, son opciones interesantes que la gente no conoce, que tienen universidades y college en Estados Unidos. Y en este año, te cuento que nos visitan tres colleges en la feria. Entonces, van a tener la posibilidad de tener um, varias carreras, varias opciones, varios programas. ¿De para dónde poder son optar. estos colleges? Te cuento que tenemos, un, tenemos dos colleges en California, y uno en Florida. 
entonces que nos visitan este año. Pero igual, de todas maneras, como te comentaba, en Education USA, si no puedes venir para la feria, no puedes venir para las sesiones informativas, toda la información de primera mano la tienes con nosotros. Cecilia, ¿no? es imprescindible saber ya inglés para poder aspirar a cualquiera de estas oportunidades de estudio? Realmente es importante. Creo que el inglés es la herramienta más importante para cualquier aplicación a una universidad en Estados Unidos. Eh, como primer requisito es el tema del idioma inglés, ¿no? Eh, aparte, no nos olvidemos que ahora ya no es un, un lujo, es una necesidad del idioma. Te eh. hago la pregunta porque creo que es importante también que muchas de las personas que nos escuchan sepan que no tienen que esperar que su hijo salga a bachiller para Exacto. pensar, ay, qué oportunidad tengo. En el colegio, todos los colegios tienen la materia de inglés, pero no es lo mismo tener un estudio ya más aprimorado, más reforzado, que uno lo puede... Ustedes tienen muchas opciones en el CBA. Yo veo... ¿Cuántos estudiantes tiene el CBA? Siete mil estudiantes. Siete a mil ver, estudiantes. Se puede imaginar más que un colegio tiene, ¿no? <risa> 7.000 estudiantes de todas las edades. Lo que pasa es que tenemos muchos programas. Tenemos programas no solo para estudiantes de colegio, también tenemos de, socios estratégicos a colegio donde trabajamos con ellos el tema de inglés. También tenemos chicos de, de, la, de universidades, ya profesionales, estudiantes que quieran eh, inglés con algún propósito. Entonces el CBA tiene muchos programas. No, no existe edad límite. Tenemos los sábados de niños que eso realmente nos va siempre muy bien. Y las bien. tardes de las no muy niñas, porque claro. en las tardes, ¿a qué hora va nuestra Viviana al CBA? En las tardes, ¿no ve? ¿Cómo no va a saber? Eh, bien. Ah, sí, los sábados en las tardes, entonces no hay excusa, <risa> los horarios son, son amplios, ¿no? Hay muchas opciones, no hay como decir no puedo aprender inglés. Ahora, eh, ¿cuántas universidades van a estar presentes? Ya es pasado mañana, lunes ya, es pasado ya. mañana. Sí, tenemos 20 representantes de universidades, en esta ocasión son 15 universidades en total, pero eh, tenemos 20 stands en el teatro, tenemos el stand del CBA, tenemos el stand de la Embajada Americana, tenemos el de Education USA y también tenemos, eh, nos está visitando este año por segunda vez eh, la empresa o la institución que ofrece los exámenes internacionales como el TOEFL y el GRE, que es ETS, que así que nos va a estar acompañando también en la feria de universidades. Y para lunes. reforzar, me interesa el tema de las becas full Fulbright. Fulbright. Sí. sí Miguel Ángel, pues no. no es una Exactamente. Mancha, Miguel Ángel Sosa es <risa> Además, ya, Fulbright. Ay, he reído yo aquí porque el doctor Valdivia nos contó la historia de Miguel Ángel con su. Ah. <risa> que casi pierde la oportunidad <risa> de aprovechar su beca. La beca de este es una beca accesible. ¿Cómo? Son son como entre 7 a 9 cupos a nivel Bolivia de la beca Fulbright. La beca Fulbright te cubre por si acaso dos años completos de maestría, todo pagado, tanto la maestría, tus pasajes, eh, un bono de estadía, tus libros, todo. Eh, realmente es la, es la beca más prestigiosa que tiene la Embajada de Estados Unidos en este momento, pero no es la única, te cuento. Están empezando a promocionarse más fuerte las becas cortas de intercambio cultural, por ejemplo, para emprendedores, jóvenes emprendedores entre los 25 y 35 años que tengan un emprendimiento y que quieran estar cinco semanas en Estados Unidos visitando negocios similares a los que ellos tienen, es la beca Wildlife. Es realmente maravillosa esa beca también. Acaban de lanzar y empezar a promocionar la beca Winter Institute, que es enfocado solo para mujeres. Chicas que estén en el segundo año de la universidad, que hayan terminado su primer año, van a visitar cinco semanas también Estados Unidos, van a recibir capacitaciones sobre política, empoderamiento, todos temas que sean ligados a la mujer. Realmente es un lindo Porque programa. Porque esas cosas no existían en mi época. Sí, entonces la, el objetivo de esta feria también es, es, es promocionar ese tipo de becas cortas de la embajada, ¿no? Para poder darle mayor beneficio a la, a la población, tanto cruceña como boliviana. Cecilia, entonces, repetí la cita para pasado mañana, que es amplísima. Son poquitas horas, ¿no? Sí, yo los invitaría desde hoy. Que nos puedan visitar hoy en las sesiones informativas. Es importante que reciban la información inicial de cuál es la lista de universidades, qué vienen, qué ofertas académicas traen, cómo hacer preguntas, cómo acercarme a un rep y preguntar, qué preguntar, qué no preguntar. Entonces, ese tipo de tips los vamos a dar en las sesiones informativas. Hoy día, empezamos ayer, hoy, hoy concluimos, 9 y media de la mañana arrancó la primera, 10 y media es la segunda, 
En la tarde tenemos dos. Según la demanda, vamos a ampliar a tres. Tenemos a las tres de la tarde, a las cuatro y media, y depende de cuánta gente tengamos en el CBA para hacer una tercera. Y el día lunes arrancamos las sesiones a las 4 de la tarde, el mismo día de la feria. Es obligatorio que participen de la sesión informativa para recibir su manilla de ingreso para la feria. La feria es el lunes 2 de septiembre, desde las 5 y media en punto abrimos el teatro. Se hace una pequeña apertura con unas palabras de bienvenida del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos y el doctor René Valdivia, presidente de la Junta Directiva. Entonces vamos a hacer un pequeño acto de apertura de la feria y continuamos hasta las 8 y media, 9 de la noche, yo creo. Es gratuito, no se olviden. Gratuito. Y pueden entrar al CBA, ya sea por la calle Sucre, por la calle Potosí, ah, por la calle es. Cochabamba. Por la calle que Yo quieras. no sé si hay en la Vallivian también ya hay una puerta. Sí, en la Vallivian está habilitada <risa> la puerta también, las cuatro. Por cualquiera de las cuatro cuadras que forman la manzana donde está. La, tiene hasta un nombre, ¿no? El doctor Valdivia dice que es la Cruz Potenzada de eh, Santa Cruz. Me acuerdo que dijo eso. Sí, sí. Querida Cecilia, te agradezco muchísimo por esta buena noticia y ay, hasta a mí me da ganas de ir a una de las sesiones informativas. Pero por supuesto. O no, a ver, aquí la estoy viendo a Mónica, a David, los dos deberían estar también interesados, por ahí les surte. Entran en el rango de los de entre 25 y 35 años de edad. ¿eh? Es que la, las sesiones informativas son, son muy bonitas porque las dos primeras van a hablar sobre visas. Entonces, no solamente visas estudiantiles, sino la, el, la vicecónsul de la embajada va a dar las, las conferencias a las seis y a las siete y media de la tarde y a las ocho y media la, la principal plenaria que da la embajada de Estados Unidos sobre Fulbright de Becas Cortas. Realmente esperamos que se llene, ¿no? O sea, que aprovechen. Si pueden, ya vayan hoy día a la sesión informativa. Tienen tiempo, si no... A media mañana, en la tarde van a haber dos, a las tres y cuatro y media, sí. ¿verdad? Ve, me lo aprendí. Bien. Gracias, querida Cecilia Durán, asesora académica educativa del CBA, el Centro Boliviano Americano, con buenas noticias.